কন্ট্রাক্ট কস্টিং মূলত আমরা যখন কোনো একটা কাজের কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করি কয়েক বছর মিলিয়ে কাজটা শেষ করি দুই বছর তিন বছর হইতে পারে এক বছর হইতে পারে এই কাজের হিসেবটা যেভাবে করা হয় এটাকে কন্ট্রাক্ট কস্টিং বলে তো আমি প্রশ্নটা একটু পরে দেখি অ্যাডভান্স লিমিটেড টুক অ্যাডভান্স লিমিটেড টুক এ কন্ট্রাক্ট অফ কন্ট্রাক্ট অফ কনস্ট্রাক্টিং বিল্ডিং টাকা টোয়েন্টি ফাইভ লাখ অ্যাডভান্স লিমিটেড একটা কন্ট্রাক্ট নিয়েছে কস্টিং হচ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা অ্যাডভান্স লিমিটেড একটা কাজের কন্ট্রাক্ট নিয়েছে বিল্ডিং এর পঁচিশ লাখ টাকায় ফলোইং পার্টিকুলার রিলেটিং টু मजूरी खर्च कर जिसगुल्वहार करते तरह भाड़ा ডিরেক্ট ওয়েজেস বা ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস ওভার হেড অ্যাপ্লাইড টু কন্ট্রাক্ট আনইউজড ম্যাটেরিয়াল অফ কন্ট্রাক্ট অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইয়ার আমরা কন্ট্রাক্টের কাজের জন্য কিনেছিলাম এমন কিছু প্রোডাক্ট যেগুলো ম্যাটেরিয়াল যেগুলো এখনো ইউজ হয় নাই অ্যাক্রুড ওয়েজেস বকা মজুরি কস্ট অফ ওয়ার্ক নট সার্টিফাইড যেই কাজটা আমরা করেছি কিন্তু আর্কিটেক্ট এখনও আমাদেরকে এটা সার্টিফাইড করে নাই ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড যেই ভ্যালুটার যে অ্যামাউন্টের ভ্যালুয়েশন করা হয়েছে ক্যাশ রিসিভ যে টাকার আমরা ক্যাশ নিয়েছি আমাদের কাজ হচ্ছে প্রিপেয়ার কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট টু আমরা যেন দুই সালের একটা কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট করে দিই আমাদের কাজ কি আমরা একটা কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করব তো কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের জন্য তোমাকে জাস্ট এই টেবিলটা করতে হবে ভাইয়া জাস্ট ফুল পৃষ্ঠা নিয়ে একটা টেবিল করো কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট ডিটেলস ডিটেলস টাকা बसबिटा যতগুলা খরচ আমরা করেছি যা পাঠিয়েছি যত ম্যাটেরিয়াল কিনেছি কন্ট্রাক্টের কাজের জন্য সব বসাবো ডেবিট আর ওইখান থেকে যদি কোনো কিছু রিটার্ন আসে সেগুলা বসাবো ক্রেডিট এবার আসো বসে থাকে ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড টু সাইট আমরা যেই সাইটে কাজ করি সেই সাইটে ম্যাটেরিয়াল পাঠাইছি যেমন ধরো ইট বা লিসিমেন্ট এগুলো কিনে পাঠিয়েছি এগুলো খরচ ডেবিট দিকে বসবে দেখো ডেবিটে বসাইছি ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড টু সাইট আট লক্ষ চল্লিশ এরপর ছিল ম্যাটেরিয়াল স্যান্ড ফ্রম স্টোর আমরা স্টোর মানে আমাদের গোডাউন থেকে ম্যাটেরিয়াল পাঠিয়েছি ওইখানে ওইটাও ডেবিট কারণ এটা খরচের নাম এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দেখো ম্যাটেরিয়াল স্যান্ড ফ্রম স্টোর টাকা এক লক্ষ ষাট হাজার এরপর ছিল ওয়েজেস ওয়েজেস ও খরচের নাম ছয় লক্ষ পঞ্চাশ দেখো আমরা বসাইছি ডেবিট দিকে ছয় লক্ষ পঞ্চাশ ওকে এরপরে ছিল র্যান্ট ফর প্লান্ট ইউজ অফ কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশনের যে প্লান্ট যে স্থায়ী সম্পদ বা মেশিনগুলো ব্যবহার করতেছে এগুলোর ভাড়া দিয়েছি আমরা এগুলো আমাদের জন্য খরচ ডেবিট দিকে হবে র্যান্ট ফর প্লান্ট এই যে র্যান্ট চব্বিশ হাজার ডেবিটে বসাইছি এরপরে ডিরেক্ট এক্সপেন্স এটা আমাদের খরচের নাম ডেবিটে বসবে এই যে দেখো ডিরেক্ট এক্সপেন্স এগুলো আমাদের খরচ নাম ডেবিটে বসিয়েছি এরপর ছিল ওভার হেড অ্যাপ্লাই টু কন্ট্রাক্ট ওভার হেড উপরি খরচ অ্যাপ্লাই টু কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টের জন্য আমরা যে খরচগুলো করেছি উপরি খরচ মানে এক্সট্রা যে খরচগুলো ছিল পঁয়ষট্টি হাজার এটা খরচের নাম ডেবিটে এই যে ওভার হেড অ্যাপ্লাই পঁয়ষট্টি হাজার এরপর ছিল দেখো আনইউজড ম্যাটেরিয়াল
ম্যাটেরিয়াল আনইউজড থাকলে ক্রেডিট দিকে আর ইউজ হইলে ডেবিট দিকে এরপর ছিল অ্যাক্রুড ওয়েজেস বকেয়া মজুরি এটা খরচের নাম কারণ টাকাটা এখনো দেইনি তবে খরচ হয়ে গেছে এই যে অ্যাক্রুড ওয়েজেস বসাবো ডেবিট দিকে আর কোনো খরচের নাম নাই কস্ট অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড এটা নিয়ে পরে কথা বলবো এটা ভিন্ন জিনিস ভেল অফ সার্টিফাইড এটাও ভিন্ন জিনিস এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলছি ক্যাশ রিসিভড এটাও ভিন্ন জিনিস এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলছি তাহলে এই তিনটা জিনিস ছাড়া বাকি সব বসে গেছে দেখো डान যে ব্যালেন্সটা ঘাটতি আসবে এটা নাম হবে কস্ট অফ ওয়ার্ক ডান সব সময় আমরা এটা নাম দিব কস্ট অফ ওয়ার্ক ডান সিডি দিবে এরপর পুরো টেবিলটা একটা দাগ টেনে শেষ করে দিব তার নিচের স্টেপে আমরা দ্বিতীয় ধাপে যাব আমাদের এই টেবিলটা শেষ হবে তিন ধাপে তো এই ব্যালেন্সটা দেখো ডেবিট দিকে নিয়ে আসছি নাম হচ্ছে কস্ট অফ ওয়ার্ক ডান বিডি নাম হবে সেম अमाउंट ওইটার ক্লোজিং ব্যালেন্স তাই সিডি আর এটার ওপেনিং ব্যালেন্স তাই বিডি কস্ট অফ ওয়ার্ক ডান ব্যালেন্স বিডি বসাবো ওকে বসালাম এরপর এই স্টেপে তোমাকে ক্রেডিট পাশে দুইটা অ্যামাউন্ট বসাইতে হবে একটা অ্যামাউন্ট হচ্ছে বেলো অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড আর একটা হচ্ছে কস্ট অফ নট সার্টিফাইড মানে এখানে সার্টিফাইড বেলো এবং আনসার্টিফাইড এই দুইটা ভ্যালু বসাইতে হবে এবং এই দুইটা ভ্যালু অঙ্কে দেওয়া থাকে এই স্টেপে তোমাকে ক্রেডিট দিকে বসাইতে হবে ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড এবং আনসার্টিফাইড অঙ্কে এই দুইটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে বসানোর পর ক্রেডিট দিকটা আমরা যুগ করব ক্রেডিট দিকটা সবসময় বড় হয়ে যাবে ক্রেডিট দিকটা যুগ করব এবং এই ব্যালেন্স টাই ডেবিট দিকে বসাবো এবার আসো ডেবিট দিকে একটা পার্থক্য হয়ে যাবে আনুমানিক এবং ক্রেডিট দিকে যে টাকাটা চলে যাবে সেই টাকাটাই আমরা ব্যালেন্স বসাই দেবো দেখো ব্যালেন্সে এই অ্যামাউন্টটাই বসাই দেবো এই নোশনাল প্রফিটটাই এই অ্যামাউন্টটাই বসাবো ক্রেডিট দিকে যোগ এবার ডেবিট দিকে ওয়ার্কিং করে লিখবো প্রফিট একটা ওয়ার্কিং করে প্রফিট বের করতে হবে আমাদেরকে এই যে প্রফিটের অ্যামাউন্টটা এটা ওয়ার্কিং করে বের করতে হবে এই যে নিচে দেখো একটা সূত্র লেখা আছে প্রফিট বের করার সূত্র প্রফিট সূত্র হচ্ছে টু বাই থ্রি ইন্টু নোশনাল প্রফিট উপরে ক্যাশ রিসিভ নিচে সার্টিফাইড ভ্যালু দেখো সূত্রটা টু বাই থ্রি নোশনাল প্রফিট উপরে ক্যাশ রিসিভ নিচে সার্টিফাইড ভ্যালু তাহলে টু বাই থ্রি সূত্রের অংশ নোশনাল প্রফিট আমরা যেটা পেয়েছি দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার আর ক্যাশ রিসিভ অঙ্কে দেওয়া আছে দেখো ক্যাশ রিসিভ ষোলো লক্ষ এই যে ক্যাশ রিসিভ ষোলো লক্ষ আর সার্টিফাইড ভ্যালু অঙ্কে দেওয়া আছে দেখো সার্টিফাইড ভ্যালু বিশ লক্ষ আমরা বসাবো বিশ লক্ষ ওভারঅল এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আনসার চলে আসে এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছয়শো এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছয়শো এই সূত্রটা তোমাকে শিখতে হবে 
এবং এই আনসারটা নিয়ে আমরা বসাবো প্রফিটে বসানোর পর যে ঘাটতিটা আসবে ওটার নাম হচ্ছে প্রভিশন এটা ব্যালেন্স সিডি এটাকে আমরা বলবো প্রভিশন ঠিক এই টুক টেবিলটা করে দিলে তোমার দশ নম্বর যদি তোমার জন্য আসে সেম অ্যামাউন্টগুলো দেওয়া থাকবে জাস্ট এইভাবে বসায় তুমি টেবিলটা করে ফেলবা 